চাকুরি সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের আপডেট পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল জব আপডেটস মাস্টার সাবস্ক্রাইব করে এবং অল নোটিফিকেশন বেল আইকনটিতে ক্লিক করে সর্বদা পাশে থাকবেন তাহলে নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো প্রকারে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও বাইনি ইউটিউবের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরা হবে তো আপনারা এই ভিডিওটি কোন জায়গা থেকে দেখছেন কমেন্ট করে জানাবেন লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে সমস্ত তথ্য বা ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন তো বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরে বিভিন্ন পোস্টে প্রচুর পরিমাণ শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ হবে তার একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে তো আপনারা ভিডিওটি দেখুন এটা হচ্ছে মেমো নাম্বার আর এটা নিয়োগ হবে ডিস্ট্রিক্ট হেলথ ফ্যামিলি অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সমিতি পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেওয়া আছে তমলুক পূর্ব মেদিনীপুর আর ডেট এটা প্রকাশিত হয়েছে কুড়ি চার তেইশে রিক্রুটমেন্ট নোটিস কি বলা হয়েছে এখানে যে অ্যাপ্লিকেশানস আর ইনভাইটেড ফ্রম এলিজিবল ক্যান্ডিডেটস ফর এনগেজমেন্ট অফ ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ অফ স্টাফ তাহলে এখানে বিভিন্ন পদে নিয়োগ হবে যেমন স্টাফ নার্স ব্লক পাবলিক হেলথ ম্যানেজার ব্লক ডাটা ম্যানেজার মেডিকেল অফিসার এই সমস্ত কমিউনিটি হেলথ অফিসার এই সমস্ত বিভিন্ন পোস্টে নিয়োগ হবে তো এখানে দেওয়া আছে যে ব্লক পাবলিক হেলথ ম্যানেজার এই পোস্টে নিয়োগ হবে এখানে শূন্য পদ আছে দুটি একটা জেনারেলদের জন্য আর একটা ও বি সি এ বয়স হতে হবে এখানে একুশ থেকে চল্লিশ বছর কোয়ালিফিকেশান কী চাইছে বিএসসি ইন লাইফ সায়েন্স উইথ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট এটা থাকতে হবে আর কম্পিউটারে প্রফেশেন্সে থাকতে হবে এম এস অফিসে কাজ করার তাছাড়া অতিরিক্ত এটা থাকলে ভালো যে এম এস সি লাইফ সায়েন্সে থাকতে হবে আর এক্সপিরিয়েন্স আর পাবলিক এক্সপিরিয়েন্স ইন পাবলিক হেলথে বেতন দেবে এখানে অন পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা করে মাসে মোড অফ সিলেকশান অ্যাকাডেমিক স্কোর হচ্ছে ষাট এক্সপিরিয়েন্সে আছে দশ কম্পিউটারে আছে কুড়ি ফিফটি পারসেন্ট কোয়ালিফাইং মার্কস আর ইন্টারভিউ আছে দশ এটা হচ্ছে সিলেকশান পদ্ধতি তারপরে আছে ব্লক ডেটা ম্যানেজার এই পদে নিয়োগ হবে শূন্য পদ আছে একটি এখানে ও বি সি এ এ পোস্টে নিয়োগ হবে ক্যাটাগরি ও বি সি এ বয়স একুশ থেকে চল্লিশ তার মধ্যে হতে হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট ফ্রম এনি রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড হ্যাভ কমপ্লিটেড অ্যাট লিস্ট ওয়ান ইয়ার ডিপ্লোমা কোর্স ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান ফ্রম গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড ইনস্টিটিউশন তাহলে যে কোনো বিভাগে গ্র্যাজুয়েশান পাস হতে হবে এবং এক বছর কম্পিউটার কোর্স করা থাকতে হবে দু নম্বর আছে ওয়ার্কিং নলেজ অফ কম্পিউটার এম এস ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এম এস অ্যাক্সেস ইন্টারনেট এগুলো থাকতে হবে জানা আর তিন বছর এক্সপিরিয়েন্স থাকলে সব থেকে ভালো প্লেস অফ পোস্টিং এখানে দেওয়া আছে ইন অ্যানি বিপি এইচ ইউ অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট বেতনক্রম মাসে বাইশ হাজার করে দেবে এখানে একাডেমিকে আছে তিরিশ মার্ক কম্পিউটারে সত্তর ফিফটি পারসেন্ট কোয়ালিফাই মার্কস তারপরে আছে মেডিকেল অফিসার মেডিকেল অফিসার পদে নিয়োগ হবে শূন্য পদে আছে মোট কুড়িটি জেনারেলদের জন্য আছে আটটি ছটি আছে এসসিদের জন্য দুটি হচ্ছে এসটি ও বি সি এ তিনটি আর ও বি সি বি একটি যোগ্যতা এম বি বি এস ফ্রম এম সি আই উইথ ওয়ান ইয়ার কম্পালসারি ইন্টার্নশিপ মাস্ট বি রেজিস্টার্ড আন্ডার ডাব্লু বি এম সি তাহলে এম বি বি এস পাস থাকতে হবে এবং এক বছর ইন্টার্নশিপ থাকতে হবে বেতনক্রম এখানে মাসে ষাট হাজার টাকা করে দেওয়া হবে অ্যাকাডেমিক স্কোর হচ্ছে নব্বই আর এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে দশ তারপরে আছে স্টাফ নার্স শূন্য পদ আছে টোটাল ষাটটি জেনারেল বান রিজার্ভদের জন্য হচ্ছে চারটি দুটি হচ্ছে এসসি আর ও বি সি বি হচ্ছে একটি শিক্ষাগত যোগ্য বয়স চৌষট্টি শিক্ষাগত যোগ্যতা জি এন এম কোর্স পাস থাকতে হবে যে কোনো ই থেকে আর লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে দক্ষতা থাকতে হবে এখানে বেতনক্রম পঁচিশ হাজার টাকা করে দেবে মাসে আর অ্যাকাডেমিক স্কোর হচ্ছে একশো তারপরে আছে কমিউনিটি হেলথ ম্যানেজার কমিউনিটি হেলথ ম্যানেজারের জন্য কি কি লাগবে হচ্ছে হচ্ছে কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট আর ব্যান এ পোস্টে নিয়োগ মোট শূন্য পদ সতেরো প্রচুর শূন্য পদ আছে জেনারেলদের জন্য চারটি ছটি হচ্ছে এসসি এসটি হচ্ছে তিন আর ও বি সি এ এগুলো হচ্ছে চারটি বয়স একুশ থেকে চল্লিশের মধ্যে হতে হবে এখানে যোগ্যতা কি কি লাগবে যে মাস্টার পাস্ট এএনএম এএনএম পাস হতে হবে 
আর তার সাথে সাথে জিএনএম থাকলে সব থেকে ভালো আর কি লাগছে এখানে বেতনক্রম দেবে তেরো হাজার মাসে একাডেমিক স্কোর হচ্ছে একশো এখানে কতগুলো ইনফরমেশন দেওয়া আছে ফলোইন ডকুমেন্ট সেলফ অ্যাটেস্টেড নিডস টু বি সাবমিটেড অ্যালং উইথ দ্য অ্যাটাস্ট অ্যাপ্লিকেশন ফরম্যাট অ্যাপ্লিকেশন ফরম্যাটটি আমার এই ভিডিওর শেষে দেওয়া আছে এবং আমার এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সেও পিডিএফ ফাইলের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন অ্যাপ্লিকেশন ফরম্যাট এবং নোটিফিকেশানের তাহলে ফর্মের সঙ্গে কী কী দেবেন ওয়ান সেলফ অ্যাটেস্টেড ফটোগ্রাফ পেস্টেড ওয়ান পেপার প্লেস অফ অ্যাপ্লিকেশন ফরম্যাট তাহলে যে অ্যাপ্লিকেশন ফরম্যাট সেখানে আট হাতে একটা ফটো সাইটিয়ে দেবেন ফটো প্রুফ আইডেন্টিটি কার্ড পাসপোর্ট বা ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড বা প্যান কার্ড এগুলো একটা জেরাক সেলফ অ্যাটেস্টেড দেবেন প্রুফ অফ রিগার্ডিং পারমানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট অ্যাপ্লাইড ফর হুইচ শুড বি ডিউলি অ্যাটেস্টেড বাই গেজেটেড অফিসার মানে বিডিও কাজ থেকে বা ভোটার কার্ড বা রেশন কার্ড জেরাক সেলফ অ্যাটেস্টেড করে নেবেন যে আপনি এই এলাকার বাসিন্দা বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে আপনাকে অ্যাডমিট কার্ড বা স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট বা বার্থ সার্টিফিকেট দিতে হতে পারে জেরাক সেলফ অ্যাটেস্টেড ক্যাটাগরির জন্য সার্টিফিকেট দিতে হবে জেরাক সেলফ অ্যাটেস্টেড আর মার্কশিটস আর পাস সার্টিফিকেট সমস্ত কোয়ালিফিকেশানে যা যা আছে সবগুলো দেবেন জেরাক সেলফ অ্যাটেস্টেড আর সেলফ অ্যাটেস্টেড কপি অফ দ্য এন এম জিএনএম রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট যার দ্বারা আছে সেগুলো দিতে হবে তাহলে এগুলো দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হবে এখানে আরও কতগুলো নিয়ম আছে অল এক্সপিরিয়েন্স শুড বি কাউন্ট আফটার দ্য কম্পিটিশন অফ রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশান এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান ডিগ্রি থ্রু ডিস্ট্যান্স লার্নিং কোর্স অর অ্যানি ওপেন তাহলে ডিস্ট্যান্সে বা ওপেনে কোনো কোর্সের গুরুত্ব দেওয়া হবে না আর বয়সের ছাড়া আছে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হচ্ছে এটা পূর্ব মেদিনীপুর ডট গভ ডট ইন অথবা ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডাব্লিউ বি হেলথ ডট গভ ডট ইন এই ওয়েবসাইটে গিয়েও আপনারা সমস্ত তথ্য ডাউনলোড করে নিতে পারেন আচ্ছা এখানে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো বলছে বাকিগুলো আপনারা ডাউনলোড করে দেখে নেবেন অল মার্কস মাস্ট বি ক্যালকুলেটেড এক্সক্লুডিং মার্কস অফ অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট মার্কসের যে হিসাব করা হবে সেটা অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট বাদ দিয়ে করা হবে এবার লাস্ট ডেট রেজিস্ট্রেশন বা ফুল ফর্ম সাবমিশন হচ্ছে দশ পাঁচ দু হাজার তেইশ আর হাতে মাত্র তিন দিন সময় আছে বৈকাল পাঁচটার মধ্যে জমা করতে হবে আর কি কি করতে হবে যে অ্যাপ্লিকেশান ফিজ ইন দ্য ফর্ম অফ ডিমান্ড ড্রাফ্ট ব্যাঙ্কার্স চেক একশো টাকার ডিমান্ড ড্রাফ্ট বা ব্যাঙ্ক চেক দিতে হবে আর পঞ্চাশ টাকা রিজার্ভ ক্যাটাগরিদের জন্য আর জেনারেলদের জন্য একশো টাকা টু বি সাবমিটেড অ্যালং উইথ দ্য অ্যাপ্লিকেশান ডিমান্ড ড্রাফ্ট শুড বি এই ফেভারে কাটতে হবে ইন ফেভার অফ ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতি পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট পেবুল অ্যাট পূর্ব মেদিনীপুর ওয়ার ট্রান্সফার দ্য অ্যামাউন্ট রুপিজ হান্ড্রেড বা পঞ্চাশ অ্যাজ দ্য কেস মি বি টু দ্য ব্যাঙ্ক আপনার এই ব্যাঙ্কেও ফিজটা পাঠিয়ে দিতে পারেন অ্যাকাউন্ট নম্বর এখানে দেওয়া আছে জিরো ওয়ান এইট সিক্স জিরো ওয়ান টু টু সিক্স এইট এইট সিক্স সিক্স এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট নম্বর পিএনবি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চ হচ্ছে তামলুক ব্রাঞ্চ আইএফসি কোড এখানে দেওয়া আছে এই অ্যাকাউন্টও পাঠিয়ে দিতে পারেন আইএফসি কোড হচ্ছে পিইউ এনবি জিরো জিরো আঠেরো ছশো কুড়ি তাহলে ডেমেন্ট ড্রাফ্ট বা চেকে অথবা এই অ্যাকাউন্ট এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে পিএনবির সরাসরি আপনারা ফিজটি পাঠিয়ে দিতে পারেন এখানে বলা হচ্ছে যে হার্ড কপি অফ দ্য অনলাইন অ্যাপ্লিক রেজিস্ট্রেশন ফর্ম এল উইথ দ্য ডিমান্ড ড্রাফ্ট শুড বি সেন্ট এটা অফিসে পাঠাতে হবে হার্ড কপিটি অফিস অফ দ্য চিফ মেডিকেল অফিসার হেলথ পূর্ব মেদিনীপুর পিনকোড দেওয়া আছে দশ পাঁচ দু হাজার তেইশের মধ্যে বৈকাল পাঁচটার মধ্যে আপনাদেরকে এটা পাঠাতে হবে আচ্ছা এখানে কী দেওয়া আছে যে ইন কেস অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান দ্য প্রুফ অফ পেমেন্ট অনলাইনে যদি কেউ আবেদন করেন তাহলে পেমেন্টের যে ই সেটা আপনাদেরকে দিতে হবে শুড বি আপলোডেড ডিউরিং সাবমিশন অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম পেমেন্টের প্রমাণটাও অনলাইনে আপলোড করতে হবে এখানে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে আপনারা দেখবেন আর এই সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো জেরাক সেলফ অ্যাটেস্টেড করে ফর্মের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন দ্য অ্যাপ্লিকেশান পাঠাতে হবে কীভাবে বাই পোস্টে পাঠাতে পারেন বাই হ্যান্ড বা থ্রু লিঙ্ক সাইটস সাইটস ডট গুগল ডট কম ভিউ তারপর সি এম ও এইচ পূর্ব মেদিনীপুর স্ল্যাশ হোম এই ঠিকানাতেও আপনারা পাঠাতে পারেন অ্যাপ্লি আর খামের উপরে যদি অফলাইনে পাঠান তাহলে লিখবেন অ্যাপ্লিকেশান বড় খামের উপরে অ্যাপ্লিকেশান ফর দ্য পোস্ট অফ যে পোস্টে আবেদন করেছেন সেটা লিখে দেবেন ওই দিন পাঁচ দশ পাঁচ দু হাজার পা তেইশ তার মধ্যে পাঠাতে হবে বৈকাল
যারা অফলাইনে আবেদন করবেন তাহলে এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারেন এ ফর্মে আবেদন করতে হবে কিনা একটা ফটো সাটাতে হবে ফটোর উপর দিয়ে সই করে দেবেন অ্যাপ্লিকেশান ফর দ্য পোস্ট অফ যে পোস্টে আবেদন করছেন সেটা এখানে লিখবেন ইন রেসপন্স টু ইয়ার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট মেমো নম্বর এটা উপরের দিকে প্রথমেই আছে আর ডেটটাও দেওয়া আছে লিখে দেবেন ফর দ্য পোস্ট অফ যে পোস্টে আবেদন করছেন সেটা এখানে লিখে দেবেন পোস্ট সিরিয়াল নাম্বার কত সেটা লিখবেন তারপর বায়োডাটা আপনার সমস্ত কিছু দিতে হবে সবগুলোই ক্যাপিটাল লেটারে ইংলিশ ক্যাপিটাল লেটার পূরণ করবেন এখানে নাম ক্যাপিটাল লেটার লিখবেন বাবার নাম লিখবেন তারপর স্বামীর নাম যারা বিবাহিত মহিলা তারা লিখবেন ডেট অফ বার্থ জন্ম তারিখ পুরো লিখে দেবেন সেক্স মেল না ফিমেল সেটা লিখবেন তারপরে আছে ম্যারিটাল স্ট্যাটাস ম্যারিড না আনম্যারিড সেটা উল্লেখ করে দেবেন ক্যাটাগরি সেটা যেটা আপনার সেটাতে টিক দেবেন আনরিজার্ভ জেনারেল না এসসি এসটি ও বিসি এ বি বা পিআইচ যেটা সেটাতে টিক চিহ্ন দিতে হবে অ্যাড্রেস পুরো ঠিকানা তার সাথে সাথে আপনার ভোটার কার্ড বা আধার কার্ডের নম্বর এখানে লিখে দেবেন মোবাইল নাম্বার লিখবেন আর আপনার ইমেল আইডি দিয়ে দেবেন এখানে আছে এবার শিক্ষাগত যোগ্যতার কোয়ালিফিকেশানের টেবিল মাধ্যমিক কোন সালে পাস করেছেন কোন বোর্ড থেকে টোটাল মার্কস কত ছিল কত পেয়েছেন আর পার্সেন্টেজ কত ঠিক একই রকমভাবে এখানে এইচএস এএনএম জিএনএম গ্র্যাজুয়েশান পোস্ট গ্র্যাজুয়েশান তারপরে আদার্স যদি কোনো কোয়ালিফিকেশান থাকে সেগুলো সেগুলো পুরো তথ্য এই সমস্ত এখানে দিয়ে দেবেন তারপরে যদি আপনার কম্পিউটার নলেজের জ্ঞান থাকে তাহলে কোথা থেকে করেছেন সে সংস্থার নাম কোন সালে পাস করেছেন কোর্স ডিউরেশান কোর্স নেম আর মডিউলস কভার্ড কি কি কোর্স করেছেন সেগুলো লিখবেন সাবজেক্টগুলো টপিকগুলো আর এক্সপিরিয়েন্স ডিটেলস অভিজ্ঞতা যদি কোনো সার্টিফিকেট থাকে সেটা দিবেন কোন সংস্থায় কাজ করতেন ডেট অফ জয়নিং ওয়ার্কিং টেনিয়র মানে কত বছর করেছেন ডেজিগনেশান আর জব ডেসক্রিপশান কী পদে করেছেন আর কাজের ধরন যেটা সেটা এক দুই তিন যত আছে আপনার সবগুলোই দেবেন এখানে তারপরে সিগনেচার করে দেবেন আর এখানে গ্রামের নাম আর এখানে তারিখ দিয়ে দেবেন তো এ হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টে স্বাস্থ্য বিভাগে যে বিভিন্ন পোস্টে কর্মী নিয়োগ হবে তার একটা বিজ্ঞপ্তি ভিডিও আকার ইউটিউবের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো ভিডিওটি দেখে যদি উপকৃত হন বা আপনাদের যোগ্যতা থাকে অবশ্যই আবেদন করবেন তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এ বলে আজকে শেষ করছি আবার দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে